1 mais 2, 2. Então, quando eu digo para vocês, quando a gente vai verificar se é um espaço vetorial, a gente tem que olhar os dois axiomas e seguir as operações de adição e multiplicação que foram determinadas no exercício. Siga a regra. Então, quando você olha aqui na adição que foi determinada no exercício, aqui está a regra. A regra fala. Você vai pegar o primeiro elemento do primeiro vetor e o, segundo, e o primeiro elemento do segundo vetor e vai fazer o quê? Vai somar. Lembrando que x e y pertencem ao conjunto de reais. E o segundo elemento? Você pega o segundo elemento do primeiro mais o segundo elemento do segundo e vai dar o primeiro. Não vai dar y1, vai dar o primeiro y. Então, se aqui fosse 2 e aqui fosse 5, você ia fazer assim, 2 mais 5 igual a 2. Aí nós vamos revisar. Mas isso é errado, exatamente. Por isso que quando a gente vai provar o axioma da adição, dá errado. Certo? Então, vamos lá. Só que a gente usa os elementos, sempre genericamente. Lembre que x e y, cada um é diferente. Tá bom? O A1, o A1 fala, U mais V mais W tem que ser igual a U mais V mais W. Aí eu vi, todo mundo lá de casa, mas eu não vou saber quem é U, V e W. Olha, está aqui, ó. esse é o U, esse é o V, e o W vai ser quem? X3, Y3. Se tivesse um outro, ia ser quem? X4, Y4. X5, Y5. X mil, Y mil. E assim vai. Né? Então já sei. Se o U é X1, Y1, V, X2, Y2, e W, X3, Y3. Agora é só substituir os vetores. Cuidado que hoje está uma festa aqui. Não cai no lugar da vírgula, põe a mais. Não. Vamos lá. Quem é U? Mais V. Quem é V? X2. Fecha aqui o colchete. E agora? Na frente, mais quem? Tá. Quem é da? X3. Aí vou fazer essa parte e depois a gente faz a outra parte. Vamos lá. Siga a regra. A regra fala: soma os primeiros elementos e na soma do segundo tem que dar sempre o primeiro elemento. Vamos lá. Vou somar esses dois vetores, vai virar um só o resultado agora. Então, x1 mais x2. Ele está mandando fazer. E na hora que eu somar os y, tem que dar o y do primeiro. E aqui é quem? Não confunde aonde dá o mais, aonde vai a vírgula. Mais x3. Ó, oh, sempre Isso aí mesmo Pare na hora que não entendeu Vou chegar lá na frente, no último adicionado Eu não entendi nada Então a regra A regra está aqui A regra foi dada lá No enunciado, na adição Depois nós vamos para a multiplicação Quando você for nesse exercício Nesse exercício Somar dois vetores do R2, você soma os elementos de X. E quando for somar os elementos de Y, você apenas tem que repetir o primeiro elemento. Essa é a regra. Siga a regra. Simples. Quando tiver que somar, repete. Então vamos, lá. vamos ver se sabe a regra. Quando manda somar o X, o X soma normalmente. Então o X do primeiro aqui, desse primeiro vetor, vale quanto? X1 mais X2. É isso que eles têm que responder. Quanto que vale o X do segundo vetor? X3. Vamos somar. Vai ser o, vetor, o X desse primeiro, que é X1 mais X2, mais o X do outro vetor. Quem que é? X3. Vírgula. Então, vou somar o Y. Quando eu somo os Y, tem que dar qual Y? Primeiro. Quando eu somo eles com aqui, tem que dar esse. Então, é Y. Hum. Acabou. Então, vamos fazer a outra só. Quem é o U? X1 e Y1. 
Responde. Sim, filho? Faz nada agora não. Só, tá? só participa. E tá. Você tem que seguir nas regras do matemático. Primeiro o colchete. Então eu vou ter que somar esse vetor com aquele. Então repita esse primeiro. X1, Y1. Mais. Esses dois vão ser somados, vão virar um vetor só agora. Como é que fala a regra? O que, que eu falo com X? Só. Então vai ficar o que aqui? X2 mais X3. Mais X3. Mais X3. Mais X3. E quando eu somar o Y e o Y2, vai dar quem? Y2. Vai dar o Y do primeiro, que nesse caso aqui é Y2. Perfeitamente. Vamos somar os dois vetores agora para ficar com um vetor só. No primeiro vetor, o valor de X é X1. E no segundo vetor, o valor de X é X2 mais X3. Não dá para virar uma coisa só. Isso é um número. Então, vou somar o daqui de lá, vai ficar... X1 mais quem? X2 mais X3, vírgula. Como é que é a regra do Y? Y, o quê? Y do primeiro. Muito bem. Ficaram igual os resultados? Ok. Então, o axioma 1 foi verificado. U mais V, que é igual a V mais U. Muito obrigado aqui com você, o colega. Professor, mas se eu fizer o contrário, não vai dar certo. Não, mas esse exercício não está pedindo você fazer o contrário. Né? Siga a regra. Não, mas sim. Não tem se. Vai ter o contrário, é o outro que se ama, que era esse aqui. Ó. Ele queria inverter a posição. Vai ter o A2 que inverte a posição. Então você não precisa imaginar outras situações. Em cada axioma, resolva aí. Então quem é o? E ver. Seguindo a regra, primeiro eu pego o valor de x. O que, que vai dar? Y2 mais y2 vai dar quem? Perfeitamente. Quem é v? Você colocar na posição errada aqui, aí é Quem é u? Vamos somar. Como é que faz para somar o x? x2 mais mais x1. E quando soma o y, o resultado tem que dar o y de quem? Que é quanto? Deu igual os resultados? Não. Ó, esses elementos aqui são é esse O resultado é diferente. Então esse axioma não se verifica. Pois. Então esse é o do vetor nulo, né? Então vamos lá, quem é o? X1, Y1 É o vetor nulo Zero, zero Tem que dar quem? X1, Y1 Esse vai dar certo? X1, como X é um número real, qualquer número real mais zero é quanto? Ele mesmo. E o Y, esse mais esse, não tem que dar esse? Pela regra aqui? Beleza, então. Já funcionou, correto? Então esse axioma foi verificado. Vou aproveitar e fazer o A4 aqui. O A4 fala: U mais menos U tem que ser igual ao vetor então, Vamos lá. O U é X1, Y1. Logo, quem será menos U? Menos X1 e menos Y1. E isso tem que dar o quê? Zero. Tudo bem. Um número real menos ele mesmo dá quanto? Zero. E a regra do Y fala, esse Y mais aquele, independente de quem é aquele, tem que dar esse. E aí, funcionou o adicion? Não. Então, o A4 não
é o módulo que está pedindo a multiplicação? Quando você for multiplicar, a multiplicação de alfa pelo primeiro elemento é normal, só que a multiplicação de alfa pelo segundo, de, independente de quem é alfa e de quem é y, tem que dar quanto? Vamos a ele, então. M, 1, alfa, beta, 1. Alfa, aparentes, beta, 1. Substituindo, alfa vezes beta vezes u, u é x1, y1. Seguindo a regra. Alfa beta vezes x1 dá o quê? Alfa beta x1. Alfa beta vezes y1 dá o quê? Zero. Tá. Ali tem um passo a mais, que primeiro multiplica por beta para depois multiplicar por alfa. Beta vezes x1, y1. Beta vezes x1, beta vezes y1, zero. E agora vamos lá. Alfa vezes beta x1, alfa beta x1. Alfa vezes zero, deu igual. Então, só uma verificada. M2. Você pegar um número e multiplicar por y tem que dar zero. Só que alfa vezes beta não tem dois caras aqui, tem um. Porque o alfa é 5 e o beta é 7. Então aqui é 35. Só que não está dando para a gente enxergar isso. Mas é 35. É. O segundo é o lado de cá que fala. Isso. É. É. Porque aqui é 7. Vezes 1 é 7. Então, 7 vezes 1 é 7. Agora, 5 vezes 7 é 35 também. <risos> Sempre vale. A regra, a regra não é o cara, o, esse cara. É, qualquer número que tiver aqui que multiplicar por lá tem que dar zero. Independente de quem é. Entendeu? É isso que tem que ficar claro. A sua pergunta foi muito boa. Não é aqui. É o que tiver naquela posição. Igual a adição. Lembra? Que é quando foi Y2 mais Y3. Porque lá, quando aparece, era Y1, né? Não, não é o aquele ali. É o da posição. Só um monte que dá o primeiro. Então aqui é. Fala aí. É alfa, U mais E? Não, aqui é o. É alfa mais E. Isso. Alfa U mais beta U. Correto? Então vamos lá. Alfa mais beta vezes 1. X1, Y1. Igual eu perguntei ontem. Primeiro eu resolvo aqui. Quanto dá alfa mais beta? Alfa mais beta. Já está resolvido. Então é demais. Isso aqui é uma coisa só, é um número. Só que eu não posso juntar isso. Já está tá junto. Então vamos distribuir. Alfa mais beta vezes x, como ele é um binômio, você tem que pôr em Alfa mais beta vezes o x1. E alfa mais beta vezes y tem que dar quanto? Zero. E agora você multiplica aqui. Aqui não é multiplicação de real vezes vetor. É real vezes real. Então não segue mais a ré. Alfa vezes x, alfa vezes x1. Mais beta vezes x, beta x1. Vou fazer de lá. Alfa vezes x1, y1 mais beta vezes x1, y1. Então vai ficar alfa x1 e 0. Beta x1 e 0. Então, na hora que eu somar, vai ser esse mais esse, vai dar alfa x1 mais beta x1, que aqui eu tenho que seguir a regra, a regra fala o quê? Esse faz esse, não tem ideia. Só que aqui não precisa seguir a regra lá, porque ele deve demonstrar, então, viu? Mas, deu. Professor, ali no, na parte que você multiplicou, alfa mais beta vezes y1, não tinha que distribuir o alfa vezes o y, então depois fazer o beta vezes o y? Não, porque a regra fala, o cara que tiver aqui vezes esse tem que dar zero. 
Então aqui é, é 200. Ah, claro. Vezes 3 é 0. Mas tem que ser o Y1. Pode ser o 2? Não, pode ser o 2. Qualquer vetor, gente. Não tem jeito de eu ficar. Tem um quatrilhão e meio de vetores. Se eu tiver que provar para todos, nós vamos ficar aqui assim, pelo menos uns 50 bilhões de anos. Então esse é genérico, ele representa todos. Ele representa o X2, Y2, X3, Y3. Very, very good. Quem é agora? Agora é o alfa que multiplica U mais V, correto? Alfa U mais alfa V. Então, ó, alfa que multiplica X1, Y1 mais X2, Y2. Vamos lá. Primeiro eu tenho que somar. X1 mais X2. E o quê? Não. Por que? Olha aqui, a regra do exercício para não fazer a missão. Né? Aqui não dava problema, porque quem, quem que eu somei aqui? Zero. zero mais zero, de zero, de qualquer jeito ia dar certo. Muito bem, agora eu distribuo. Esse vezes esse, aí vai ficar alfa que multiplica x1 mais x2 e alfa vezes y1 é zero. Aí aqui não é multiplicação de vetor, né? então é alfa x1 mais alfa x2. Opa, acho que isso vai dar certo né? Ó, Alfa que multiplica x1 e y1, mais alfa que multiplica x2 e y2. Então vai ficar alfa x1 e quem? Zero. Alfa x2 e zero. Alfa x1 mais alfa x2, 0 mais 0, repete o primeiro. Bateu? Beleza, todos os axiomas por enquanto funcionando. Vamos ver aquele último que é improvável de dar errado? 1 um vezes u tem que ser igual a 1 um vezes quem? x1 y1. Seguindo a regra, 1 um vezes x1 é quem? E 1 um vezes y1 é quem? Zero. É. Não deu certo. Oh, não deu certo. Então, qual axioma que não se verificou? O M4. Então, na adição foi o 2 e o 4. E na multiplicação, o 4. Bem? Lembrando que para não ser espaço, apenas um. Tem que dar errado.